Bienvenidos a una nueva clase del de submarino bursátil en la que vamos a hablar de cómo abrir transacciones, pero no vamos a hablar de la estrategia en sí, sino de los pasos que ustedes deben de seguir a la hora de manejar las plataformas software de los corredores de bolsa donde van a tener sus respectivas cuentas. Vamos a hablar de algunos trucos, de algunas formas fáciles y manual de, haber, de hacerlo ese proceso sin necesidad de que, sin importar el broker en el que estemos, nos compliquemos, ¿no? Así que vamos a empezar hablando de ello. Lo primero, vamos a hablar de lo que es el proceso de cómo se compra o se vende una acción. Y esto sirve para cualquier cosa, también para una opción de las que más adelante vamos a hablar. Lo primero, recordarles, ya en otras clases lo hemos mencionado, se hace un análisis previo. Nunca, nunca se invierte solamente por comprar o por vender lo que sea. Vamos a hacer un análisis y vamos a tener ese análisis válido para después nosotros decidirnos a que vamos a comprar a eso, a que vamos a entrar en esa transacción. No solamente porque me dijo mi, mi cuñado, mi vecino, o porque lo vi en cualquier revista. No, hay que hacer un análisis fundamental, que es las finanzas de la empresa, un análisis de industria para saber si esa industria está en buen estado subiendo o bajando. Y por último, analizar la gráfica. ¿no? Todo eso nosotros lo hacemos y ya tenemos otras clases de cómo hacerlo. Pero en esta ocasión vamos a hablar de estos últimos pasos, que son exactamente la confirmación de entrada. Y los últimos dos, ¿no? De cierre con ganancias y con pérdida. Eh, la confirmación de entrada es lo que nos va a nosotros, a valga la redundancia, a confirmar, es nuestra señal, nuestra confirmación de que el análisis que habíamos hecho previamente está bueno. Es como si nosotros dijéramos, eh, va a llover, pero cuando cae la primera gota es cuando ya de verdad nos comprueba de que va a llover, ¿no? Por aunque hayamos visto el cielo antes. Pero ¿cuántas veces nos ha sucedido de que por más que nosotros hayamos visto llover durante nuestra vida, vemos el cielo que está nublado y al final no cae ninguna gota de agua, ¿no? Entonces, eso es lo que es una confirmación de entrada. Saber que ese análisis de si va a subir o va a bajar, lo que nuestro análisis nos haga concluir, pues esa confirmación nos va a decir si es verdad. Y de ese paso es el que vamos a hablar ahora, de cómo hacer esa confirmación y luego cómo poner esa cierre de esa transacción, porque eso la confirmación es con lo que lo vamos a abrir. Y después va a haber que asegurar las ganancias o asegurar una pérdida mínima para que usted no arriesgue en un solo, de todo una sola vez, todo su dinero. ¿no? Así que vamos a hablar de esa confirmación y de cómo nosotros vamos a proceder con ella. ¿no? Lo primero, vamos a hacer un ejemplo en una transacción, abriendo una transacción, que nosotros estemos ahí frente a la computadora, frente a la pantalla, ¿no? Frente a, a, a operando, ¿no? Que nosotros tengamos tiempo, ya sea porque nosotros tenemos el, libre, el día libre o porque simplemente ha coincidido que estamos ahí. Vamos a hacerlo manualmente y para ello vamos a hablar de lo que se conoce como orden limit. No voy a entrar en todo el concepto de orden limit porque también hay otras clases aparte que hablan de ese tipo de orden. Simplemente vamos a decir de que la orden limit o límite es una forma de abrir una transacción de forma manual enfrente de la computadora, porque se va a ejecutar de manera inmediata siempre y cuando el precio que nosotros le pongamos menor. Esto significa que si, por ejemplo, una acción vale 100 dólares, yo le pongo que lo más que puedo pagar son 99, no se me va a ejecutar. ¿Por qué? Porque yo le he puesto menos, ¿no? Y en el mercado vale 100 y yo le estoy diciendo, no, yo solo te pago 99. No me lo van a ejecutar, pero sí me la van a ejecutar si yo la pongo a 100 y le estoy diciendo, pero aunque suba más, no la quiero. Yo lo más que voy a pagar es 100. Entonces, la orden límite es un límite que en donde nosotros negociamos y decimos, esto es el tope de lo que yo voy a pagar. Este es mi límite. Siempre y cuando, obviamente, el mercado se mueva más o menos en esa zona, no, no le voy a poner. Yo lo más que pago son 50 dólares y la acción vale 100, porque entonces nadie me va a vender eso, porque me van a decir, tú estás loco, porque vale 100. Yo pues te la vamos a dar a, dos, a 50, ¿no? Eso tampoco hay que pasarse de ese extremo. Pero si por unos céntimos uno se, le podemos un dólar o algo así quitar y sí que podemos negociar un poquito. Pero siempre y cuando estemos enfrente para poder ver que de verdad nos van a aceptar esa negociación o a lo mejor le tenemos que cambiar el precio nosotros un poquito más arriba y comprar aunque sea un poquito más caro. Entonces, el proceso de orden límite ahora lo vamos a ver, pero simplemente tienen que saber de que consiste más o menos en tres, plazos, tres pasos. Elegir un precio, obviamente lo que estamos hablando, y vamos a hacer el ejemplo, el precio que nosotros hayamos sacado de nuestro análisis, ese es nuestro precio de confirmación, que nos va a comprobar de que ya esto va a empezar a subir. Esa es la entrada, ¿no? Luego vamos a seleccionar en el corredor de bolsa lo que se conoce como una orden límite y por último, pues vamos a ver cómo eso se ejecuta de forma inmediata, ¿no? Vamos a ir a esos ejemplos para no esperar más y... Para ello, vamos a hablar de nuestras alertas. Nuestras alertas es una lista de empresas que nosotros le damos a nuestros miembros VIP cada semana. En este caso, vamos a poner de ejemplo la empresa que se llama TM, que 
tiene de nombre Toyota, ¿no? Hemos dicho que el precio inicial es el precio que nosotros ponemos siempre, en este caso 141 dólares, y ese precio significa que ese es el precio de confirmación, el precio de entrada al que estábamos hablando, ¿no? En donde nosotros a partir de ahí sabemos que eso va a subir. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver a continuación. Para ello, vamos a hacer un ejemplo y vamos a la bolsa que se llama Tinkursu, que tiene una plataforma bastante avanzada y vea, aquí está la gráfica de TM, luego en otros videos puede aprender a usar esto, no se preocupe si no, no me sigue porque el objetivo no es que usted aprenda a usar este software, simplemente decirle, mire, la, el TM, aquí está el precio en eh, color el, el, el precio está, el precio actual en este momento, me lo dice aquí, vea, son 135.04 de dólar. Es el precio que está valiendo en este momento, vea, aquí está en color verde también, lo que está el precio, ¿no? 135.04. ¿Qué pasa? Que yo en las alertas, nuestro equipo, ha puesto que yo la voy a abrir, esto es una transacción para arriba, si usted se fija ahí, es decir, que estoy esperando que suba. Entonces, Aquí dice 141. ¿Qué significa esto? Significa que de momento están 135. Hasta que no siga subiendo, 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 subiendo y llegue hasta aquí, donde dice 141, pues yo no la puedo abrir. Porque esa es mi confirmación. Yo creo que esto va a subir. Y de hecho, vean cómo ya tenemos una barra en donde ya el día de hoy ha estado subiendo. Si esto sube, yo no sé si de verdad va a subir bastante o poquito. Pero la confirmación es que a partir de aquí ya lo puedo comprar yo. De partir de arriba de 141. Por eso este precio dice aquí 141. Entonces, ¿cómo vamos a poner esa orden limit de la que estamos hablando en este corredor de bolsa? Nos vamos a venir aquí donde dice la pestaña Trade y vea, aquí dice TM también. Siempre tenemos que fijarnos que diga el mismo símbolo, que es la empresa. Y en esta parte que dice Underlying, vea, si no se le sale en esta flechita, usted la puede sacar y volver a meter. Y vea, el precio aquí dice aquí es el LAS. Ese es el precio que vale en este momento, 135 con 20 céntimos. Se puede mover porque el mercado está abierto, no se preocupe. Nosotros para comprar, vamos a dar clic en la parte donde dice AS, que significa comprar. Si nosotros tuviéramos ya las acciones en nuestro poder y las quisiéramos vender, daríamos en BIT. Pero en este caso, pues vamos a dar clic en AS. Quiero que se fijen la parte de abajo, que cuando yo dé clic en AS, se me va a generar lo que se conoce como una orden. Vea, ahí se sube. ¿Y qué es lo que me está diciendo la orden? Me está diciendo que voy a comprar una stock, que es acción en inglés, buy, de comprar. Aquí le voy a poner la cantidad, yo le voy a poner una nada más de momento. ¿Y qué pasa? Le voy a decir TM, ¿no? Vea, ahí está el símbolo, lo mismo, todo dice stock, nada más toco. ¿Qué pasa? Vea, mire, aquí donde dice orden, está el tipo de órdenes. Vea que hay varias. Como le vuelvo a repetir, todas estas órdenes, nosotros tenemos cursos aparte, videos aparte, en donde usted puede aprenderlos a utilizar y a comprenderlas mejor de qué se trata. Pero en este ejemplo, como ya le habíamos dicho, nosotros estamos hablando de una orden límite. Así que si no le pareciera, si le pareciera marca o cualquier otra, usted exige límite. Eso que quede claro. ¿Cuánto le vamos a poner nosotros? Si estuviéramos en este momento, como estamos enfrente, imaginémonos de que esta acción nosotros hemos dicho que arriba de 141 la vamos a abrir, pero no está arriba de 141. Entonces, en este momento, simplemente no la podemos abrir. No hacemos nada. ¿Por qué? Porque no tengo la señal de confirmación. Todavía no sé si de verdad esto va a seguir subiendo. Por lo tanto, no puedo hacer nada. Me quedaría de brazos cruzados y pasaría a ver otra. Por ejemplo, a ver qué precio tiene esta y a ver qué precio tiene esa y a ver cuál de ellas ya ha subido de este precio inicial de entrada. Pero en este caso, como lo que quiero es mostrarle a usted el procedimiento, vamos a asumir de que ya ha llegado a 141. Y sabemos que aquí no dice 141, pero dice el precio que tiene en este momento. Vea, dice 135,27. Pues yo lo que voy a hacer es quitarle nada más un céntimo más y le voy a poner con 26. Y vea, cuando yo le doy confirmar y enviar, esto se me va a ejecutar. Aquí me dice que me va a comprar una acción de TM y que yo le he puesto 135,26. Vea, justamente antes de que yo envíe esto, aquí dice 26, que es lo que yo le he puesto, ya aquí ya bajó. Dice 135,11, es decir que ya está más barata. Yo le he puesto 0.26 y aquí dice 0.11. Entonces yo, a veces eso sucede, no hay problema y podemos corregir esto y ponerle que voy a comprarla a 10, ¿no? Porque ya que está en 11, que me den 10 y la tengo que mandar rápido para que esa orden se me sea ejecutada. ¿Ve? Aquí dice fillet order y se me ejecutó de forma exactamente inmediata, ¿no? Ve segundos, eso es lo que tarda. Ahora vamos a hacer este mismo, y eso ya es una transacción que está hecha. Ahora bien, 
Vamos a hacer este mismo procedimiento en otro corredor de bolsa que nosotros recomendamos que se llama Choice Trade. Solamente aclararle una cosa. Este broker Choice Trade, nosotros lo recomendamos porque obviamente es de Estados Unidos y cumple todos los factores legales. Sin embargo, es de los brokers que tienen una de las plataformas, plataformas o software menos eh, vistosas y también que tienen menos funciones porque son baratos, ¿no? Por decirlo así, no piden depósito mínimo y ellos pues son más pequeños, pero no importa, nos vamos a buscar la manera de que los mismos resultados los hagamos, ¿no? Lo primero es venir aquí donde dice entrar el símbolo. ¿Qué símbolo estamos hablando? TM, ¿no? Entonces vamos a darle clic y le damos clic en Start. Vea, aquí dice Toyota, que es la misma, y tengo aquí. Aquí no voy a poder ver gráficas ni nada, necesitaría otra plataforma de ver gráficas que también nosotros le podemos recomendar y que ya la vamos a ver. Sin embargo, en este caso nos vamos a enfocar en donde dice Trade Stock. ¿Por qué? Porque lo que quiero es comprar acciones. Entonces me vengo aquí donde dice Buy y le voy a poner una, ¿no? Porque es un ejemplo nada más. Estoy en una cuenta virtual, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué dice tipo de orden? Lo mismo que nosotros estábamos haciendo aquí en Tinkers cuando le dimos Ask y aquí elegimos Limit, pues lo mismo vamos a hacer acá, darle aquí y elegir Limit, ¿ver? Y ahí está. Y ya me pide el precio. Lo mismo, aquí tendría que ponerle 144, perdón, 141, porque, eh, como le vuelvo a decir, ese es el precio de confirmación de entrada. Sin embargo, para hacer el ejemplo, vamos a poner el precio actual. ¿Dónde está el precio actual? Aquí me lo está diciendo. Vale 134,83. Entonces, 134,80 le vamos a poner para que se ejecute rápido. Y le vamos a dejar siempre day porque aquí también en Team Corsing, vea, le dejamos day. ¿Qué significa esto? De que si no la compro ya, pues no la quiero. Que al final del día esto se va a cancelar. Entonces, le vamos a dejar todo igual. Y lo que vamos a hacer es venir aquí donde dice... Preview Order o de una vez donde dice Trade Now. Le vamos a dar esto aquí. Y vea que me dice que Success, que significa éxito, exitoso. Y que ya se envió la orden. Si aquí mismo le puedo dar ir a órdenes. O me puedo venir aquí arriba, cierro esto. Y aquí arriba dice órdenes. Vea que estoy en Trader Homes. Y me vengo a Orders. Y en órdenes me tiene que aparecer una transacción, vea, aquí dice TM, ¿no? Esta es la última que yo tengo. Y tengo una orden puesta a 134.80. Esta no la era porque esta es una cuenta de prueba y ahí está. La última que acabo de enviar, vea, es esta, ¿no? La que tengo acá. ¿Y qué sucede? Que aquí está, está puesta, no se ha ejecutado. Tengo que esperarme un poco o recargar esta página para ver si de verdad esto se me va a ejecutar. Vea, sigue sin ejecutarse. Puedo estar aquí bastante tiempo y yo, como estoy grabando un video, lo que voy a hacer es modificarla de una vez y comprarla barata porque no me está, no, voy, no tengo tiempo para estarle mostrando. Usted normalmente tendría que estar cargándola, cargándola y esa es una de las desventajas de esta plataforma, que no se carga sola. Digamos que lo que vengo a hacer es decirle modificar y me deja modificar este precio y le voy a poner 133 dólares. Porque yo sé que vale 134 en este momento y con eso se me va a ejecutar inmediatamente porque yo le estoy diciendo que quiero comprarla, ¿no? No, perdón. Eso es, vea, este es un error. 133 dólares le he puesto que yo es el máximo que quiero pagar. Y entonces vale 134, no me la van a vender. Por lo tanto, era 135 lo que yo tengo que ponerle acá para que vean ellos que yo puedo pagar eso y que no hay ningún problema. Voy a pagar más de lo que vale y por lo tanto se me va a ejecutar lo más rápido posible. Y vea, ahí ahora dice pending, ¿no? Y voy a recargar la página para que esto pues se me vaya a llenar. Y eventualmente esto se me va a llenar. Luego vamos a volver a, en esta clase a venir a ver que ya está aquí en Positions esa transacción abierta. Cuando ya se, se aparezca aquí es que está abierta, ¿no? De momento pues no ha aparecido y sigue ahí. Ahora bien, vamos a hacer el mismo ejemplo de abrir una orden limit en otro corredor de bolsa. ¿Por qué le voy a poner otro corredor de bolsa? Porque necesito que usted vea que el procedimiento es exactamente el mismo en todos. Plus 500 es un corredor de bolsa que lo deja invertir a usted con muy poco dinero. Sin embargo, tiene que aprender a que esta, la orden de cómo se envía cuando usted está enfrente manualmente hablando, cuando usted está enfrente de la computadora, se envía de una forma un poco diferente. Porque aquí no aparece lo que... Esa orden limit, aquí no se llaman de ese tipo de forma la limit, pero tiene el mismo concepto. Vea, me vengo aquí donde dice TM, ya he elegido Toyota, y aquí lo único que tengo que hacer es darle clic en comprar. Inmediatamente, yo aquí siempre le doy el consejo que ponga el número 1 y que luego den clic en el símbolo menos. ¿Por qué? Porque aquí me va a decir con menos dinero que puedo comprar. En corredores de bolsa como este, Choice Trade, 
yo tengo que pagar 135 dólares por acción, que es lo que vale en el mercado. Lo mismo aquí, tengo que pagar 135 por acción en Tinkus. Sin embargo, en brokers como este, pues yo puedo venir y darle y, de, y empezar a abrir esta transacción con tan solo 27 dólares. Por lo tanto, yo me estoy ahorrando dinero. Aquí, ¿cómo se llama la orden limit? No se llama de ninguna manera. Simplemente cuando yo le dé comprar, me la va a comprar al precio que esté. Yo tengo que esperar a que es, esté a 141, que es, perdón, sí, 141, que es el precio al que nosotros estamos negociando, 141 dólares, y voy a poner esos 27 dólares y se va a comprar eso, ¿no? Y aquí es otra forma de invertir que se llama CFDs, que nos deja invertir con menos dinero y tenemos clases aparte de ello. Lo único que usted tiene que saber es que aquí no hay órdenes de ningún tipo, simplemente le da a comprar y se va a enviar. Y de esa manera usted va a entrar a esta transacción. De momento no le voy a dar porque no ha llegado a 141. Aunque si yo le doy, no hay ningún problema, esto se va a comprar, vea, vengo, le doy comprar. Y aquí en orden, en posiciones abiertas, inmediatamente ya me aparece que he comprado eso, ¿no? Esto lo voy a cerrar porque evidentemente, pues, ha sido una prueba nada más. Ahora bien, vamos a continuar con la clase. He mostrado cómo abrir una transacción estando enfrente de la pantalla utilizando orden limits en tres pasos, ¿no? Y en tres corredores de bolsa diferentes, eligiendo un precio, que es el que nosotros le damos en nuestras alertas, que usted lo vio, que es el 141, y la orden limit y esperando que se ejecute inmediatamente esa orden, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ir a un paso más, abrir una transacción sin estar frente a una pantalla. Esto es cuando usted pues quiere vivir su vida, no puede, tiene tiempo de estar frente a la computadora y puede estar haciendo cualquier otra cosa más que usted pues necesite hacer, aunque sea trabajando y no descansando como la muchacha de la foto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer los mismos tres pasos con unas pequeñas diferencias. Siempre vamos a elegir un precio que es el que traemos de nuestro análisis previo, ¿no? Ese precio de entrada. En este caso vamos a volver a hacer el mismo ejemplo con esta empresa y vamos a usar siempre 141. Pero ya vamos a ver dónde vamos a meter ese 141. Vamos a hacer también a seleccionar una orden, ahora no limit, sino stop. Las órdenes stop se ejecutan cuando llega a ese precio, ¿no? Cuando llegue a 141, me va a comprar. Y esto es una apertura totalmente automática. Es un truco, una forma de comprar acciones sin necesidad de estar frente a la computadora, ¿no? Entonces, eh, a veces, en el caso de opciones, que luego vamos a hacer un, un ejemplo, hay que ponerle unas más de condiciones, pero ahí no nos vamos a complicar todavía. Y luego vamos a esperar que esa condición se cumpla, ¿no? Vamos a ir a Team Corsing, vamos a empezar otra vez por él, vamos a borrar esto que tenemos aquí y vamos a ir y vamos a darle clic en As porque allí es donde vamos a comprar la acción, pero aquí ahora en vez del límite, porque no vamos a estar en un momento enfrente de la computadora, sino que lo vamos a dejar ahí, vamos a elegir Stop y Day. No lo vamos a dejar solamente para el día de hoy que se cancela al final cuando cierre el mercado, sino que le vamos a dejar esto que se llama GTC, que significa Good Until Cancel o en español, bueno, hasta que yo lo cancele. Eso significa de que yo eh, puedo dejar esta orden eternamente mientras esto no llegue a la condición que yo le voy a poner, esa orden va a seguir ejecutando. ¿Y cuál es la condición que yo le voy a poner? La condición es que quiero que cuando suba a 141 dólares se compre yo no sé si va a ser mañana, el viernes, la otra semana, el otro jueves, yo no lo sé. Simplemente sé que quiero abrir cuando esto me demuestre que llegue a 141. Por lo tanto, yo le escribo aquí en el precio de stop 141. Pongo eso y vea, voy a ponerle aquí solamente una para hacer el ejemplo de la cantidad de acciones que solamente me compre una. Y es lo único que tengo que hacer. Le voy a dar confirmar y le voy a dar enviar. Y esto no se me va a ejecutar. ¿Por qué no se me va a ejecutar? porque todavía no ha llegado a 141. En este momento sigue estando en 135. Si no lo quiere ver aquí en las, lo vamos a ver en la gráfica y vea, esto está en tiempo real, todavía sigue estando en 135 dólares. Hasta que suba a 141, no se me va a ejecutar y esa orden me queda ahí. De hecho, la puedo ver aquí en la pestaña Monitor, donde dice Working Orders, tengo aquí, vea, donde dice que la empresa esta... Eh, Está la orden puesta ahí y está a, ahora, 135.28 eh, es lo que está ahora, pero yo la quiero que espere a que llegue a 141 eh, dólares, ¿no? Y para que se abra esa transacción, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que esto se hace en Tinkus. Ahora bien, vamos a ir a Choice Trade. ¿Cómo se hace esto en Choice Trade? Solo sin antes, vamos a ver si esto se nos ejecutó la orden. 
y no, todavía no se ha ejecutado porque esto tiene un retraso, pero no hay ningún problema, ustedes se les va a ejecutar cuando ya tengan la cuenta hecha, ¿no? Entonces vamos a ir y vamos a volver a venir a Trader Home. Vamos a volver a escribir aquí TM, que es el ejemplo que nosotros estamos hablando, y Trade Stock, porque lo que quiero es un stock, una acción, comprarla, le doy clic en Buy, y aquí ya no vamos a elegir Limit, sino que también Stop. Y lo mismo, ya no vamos a elegir Day, sino que GTC. Y ahora voy a enviar esa orden, y esa orden me va a, perdón, no he puesto el precio, voy a ponerle 141, y le, a esa orden sí que me va a dar, vea, ya me dice Success. Y si yo me vengo a órdenes, esa orden va a estar ahí trabajando, vea, stop a 141 y se va a quedar ahí esperando, esperando, esperando hasta que eso suba a 141. Recuerden, en este momento tenemos, vamos a ir a ver, TM está en 135, ¿no? Así que eso lo tiene que tener claro. Ahora bien, plus 500, ¿cómo vamos a hacer esto en plus 500? ¿Por qué se lo muestro siempre plus 500? Le vuelvo a repetir de que es importante de que usted lo vea, de que aquí es un poco diferente, pero el proceso son varias formas de hacer lo mismo, pero es el mismo. Le vuelvo a dar en comprar en esta empresa. Le dejo siempre el número uno para que me dé lo menos, que son 27 dólares, con lo que yo puedo abrir esta transacción. Y voy a venir a esta partecita de aquí donde dice avanzado. Vea que a veces no se le despliega. Y está esto que dice aquí comprar solo si la cotización alcanza ¿Cuál precio? Pues los 141 que yo estoy necesitando que esté, ¿no? Yo necesito que suba a 141, como en este momento está en 135, que aquí lo tengo yo el precio actual, pues no se va a ejecutar. Lo dejo ahí, le doy comprar y no pasa nada. Eso se va a quedar ahí esperando. Vea que no se me viene para posiciones abiertas porque no está abierta, pero sí se me viene para las órdenes que tengo activas trabajando. Y aquí me está diciendo que está esperando que llegue a 141, pero que ahora mismo están 135.18. Y yo no tengo que hacer más nada, más que relajarme, porque de esta manera voy a haber comprado o voy a estar pendiente de que esta transacción se ejecute. Esto es lo que hacen nuestros miembros VIP. Ahora bien, hay una aclaración. A veces no puede dejarlo eternamente estas órdenes. Obviamente la otra semana o dentro de un par de días que usted tenga tiempo, tiene que venir a ver si esa operación todavía es válida. La forma de saber si es válida es de si sigue subiendo, si ya no se movió o nuestro análisis ya no es válido. Volvemos a analizar y entonces pues decimos no, esto ya la descartamos. No vamos a dejarla eternamente y no siempre va a ser una transacción válida. Si estamos en enero, no vamos a esperar hasta Navidad con esta orden. Las cancelamos y nos buscamos otra. ¿no? Esta orden siempre cada semana hay que irlas revisando. ¿no? Ahora bien, hemos visto cómo abrir una transacción de forma de forma manual con una orden límite sin estando frente a la computadora y otra sin estar frente a la pantalla de la computadora y entre brokers diferentes vamos a complicarnos la cosa un poquito que presten bastante atención y que si todavía no se les ha quedado claro pues retrocedan este video para que les quede claro lo que acabamos de hacer porque lo que vamos a hacer a continuación es un poco más difícil vamos a abrir transacciones sin estar frente a la computadora, pero esta vez ya no solamente de acciones, sino que nos vamos a pasar a lo que se llaman opciones o en inglés stock options, las legales que están emitidas en Estados Unidos, no, no las binarias que han sido problemáticas y hasta estafa en algunos países de, de Europa. no. Entonces lo que vamos a hacer es los mismos pasos. Sin embargo, vea que aquí no dice ya ningún tipo de orden, sino que llama algo, algo que dice alerta de precio y vamos a esperar de que compre, de que llegue a un precio, que es el precio siempre el que nosotros tenemos, que en este caso es 141, el precio de confirmación, y cuando llegue a ese precio, vamos a configurar una alerta que nos caiga a nuestro correo electrónico, a nuestro teléfono, o en nuestra computadora, donde usted quiera, lo va a configurar, ya vamos a ver cómo, para que le avise a usted de que ya llegó a 141 esta acción y que entonces venga usted y compre manualmente una opción. ¿Cómo vamos a hacer eso y por qué? Esto tiene que ver antes, para que usted me comprenda, curso de opciones. Digamos que usted ya sabe de, de opciones y solo manténgase conmigo. Vamos a hablar de estos datos que nosotros damos en nuestras alertas. Estamos hablando de que damos una cosa que se llama mes de expiración y otro que se llama mes de ejecución. Y aquí dice abril 140. ¿Qué significa eso? Vamos a empezar con el corredor de bolsa Team Core Swing y vamos a ir a la pestaña Trade, siempre de TM. Nosotros le hemos dado un mes y un precio que es de ejecución o en inglés que se llama Strike. Entonces, vea, 
Vamos a cerrar esto porque esto era para acciones. Ahora vamos a ir a Option Chain porque esto es de opciones. Vea, lo abro y lo cierro. ¿Y qué hemos dicho? Mes de abril. Recuerde, mes de abril y 140. Pues doy clic en el mes de abril. Y vea esta parte que dice aquí Strikes. Tengo que ver esta, esta columna donde dice Strikes. Y 140 es el que voy a buscar, que es este. Ahora bien, como estas transacciones son a la alza... Nuestro curso indica que usted tiene que elegir contratos CALS. Los contratos CALS, vea, aquí arriba dice contrato CAL. En esta parte de aquí están a la izquierda. Si invirtiéramos para abajo, sería la parte de la derecha que es con contrato PUTS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comprar un contrato CALS que tenga este mes, que ya lo tenemos aquí, que hemos visto que es el mes de abril, con precio de ejecución o strike de 140. ¿Y cómo lo vamos a comprar? Del lado de las CALS. Exactamente en la columna AS. Recuerde que siempre que vea usted AS es comprar. BID es vender algo que yo ya tengo y lo voy a vender. Pero en este momento vamos a abrir la transacción comprando. Y por lo tanto, aquí en esta columna AS, coincidiéndola con estos 140, pues yo puedo comprar ese contrato que estoy queriendo comprar, comprar de abril. ¿no? Le doy clic ahí, se me arma la orden aquí abajo y vea. Aquí ya me cambia la cosa. Vea que aquí ya me pone que es un calo que quiero comprar. 140, abril. Un contrato, le voy a dejar ahí, TM, que es el símbolo de la empresa. ¿Y qué voy a hacer aquí? Vea que aquí dice eh, todos estos tipos de órdenes. Pero yo no lo sé porque la voy a abrir manual. ¿Por qué no lo sé? Porque quiero que se fije que si, por ejemplo, yo vengo y le pongo límite a esto, aquí me pone un precio raro. Nosotros, si nos venimos a ver cuánto vale la acción, vea que vale 135.13. ¿Por qué me pone aquí 1.33? Eso estará bueno, estará malo. Y esa es una duda que toda la gente se confunde. ¿Qué pasa? Está poniéndome el precio del de contrato de la opción, que sería 1.33, que equivale a multiplicar eso por 100, porque estos son para 100 acciones, son 133 dólares. Entonces, esos 133 dólares no son lo mismo que el precio de la acción. Es lo que vale el contrato. Y por eso yo lo tengo que manejar en números unitarios. En este caso, 1.33. ¿Esto qué es? Yo no puedo saber, recuerden que yo estoy esperando esta, esta condición, 141 dólares, que suba 141 y está en 135. ¿Cómo hago todo esto? Aquí ya me confundí, uy, ya no sé qué hacer. No, vamos a relajarnos y vamos a cambiar, a calmarnos, ¿no? El, la acción vale 135. Yo no puedo abrir esto todavía hasta que esto llegue a 141. Pero, es decir, no la puedo abrir ya. Entonces no puedo enviar esto. Y tampoco sé este precio que le voy a poner aquí, porque yo no sé si mañana o hasta dentro de una semana va a llegar a 141. No sé cuándo va a llegar a 141. Lo que sé es que ahora mismo no la puedo abrir. ¿Cómo hago para que esto me avise a mí cuando llegue a 141 y yo venga y mande esta orden limit al precio que sea aquí? Da igual, yo la voy a mandar en ese momento. ¿Cómo hago eso? Una forma sencilla de hacerlo es venir a este sitio web que se llama bachar.com. Y lo que vamos a hacer es entrar a nuestra cuenta. Le voy a enseñar a usarlo. Usted se tiene que abrir una cuenta eh, en este sitio web. Y lo que va a hacer es una vez aquí darle clic en Sign Up. Y le va a pedir su correo. Vamos a hacerlo. Le va a pedir su correo. Y le va esto que dice free. Va a escoger la que le llama free. Porque este sitio es totalmente gratis. Y usted lo puede usar. Vea, le va a pedir su nombre, su correo y demás datos, ¿no? Y le va a mandar esa contraseña al correo. Yo, como ya tengo cuenta, lo que voy a hacer es directamente entrar para que usted, pues, le ahorre tiempo a usted y no tenga que estarme viendo ahí haciendo la cuenta, ¿no? Pero recuerde que usted puede entrar de forma normal una vez que ya haya eh, hecho su cuenta, ¿no? Eh, voy a poner un correo así de ejemplo que tengo por aquí y voy a entrar. ¿Y qué vamos a hacer una vez estemos dentro? Vamos a ir a una parte aquí donde dice Tools. Eso significa herramientas en español. Y una herramienta que ellos tienen son una cosa que se llama alertas. No quiero que se confunda porque el, 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 esto es cuando le salga esa publicidad de que compre algo, usted lo cierre aquí en la X y no hay ningún problema. Y se espera que le vuelva a cargar la página. Entonces, repito, voy a venir aquí a Tools cuando ya la página cargue. Y en Tools voy a buscar... Doy clic ahí ¿ve? y voy a buscar esta parte que dice aquí alertas. Vea, alerts. Alertas, vengo ahí y en la parte de alertas, en este caso vamos a hablar del mismo ejemplo que tenemos, que es la empresa TM. 
Yo le pongo TM y ve, ahí me sale Toyota. La elijo. La elijo y me sale este, este otro cuadrito aquí. Este otro cuadrito me dice Toyota Motor, no sé qué, qué quiero hacer. Le voy a dar clic en donde dice alerta y un símbolo más, que es agregar una nueva alerta. Porque me está diciendo que yo no tengo alertas para esto todavía. Entonces le doy clic ahí y me dice Price Alert, que es la que yo necesito, una alerta de precio. Y dice, el precio del de, último precio que ha tenido esto va a ser, si le pongo Greater, significa mayor que. Si le pongo Less Than, significa menor que. Como yo voy a invertir para arriba, necesito que esto me avise cuando suba de 141. Recuerde, los 141 lo estoy sacando de mi señal de confirmación que yo tengo ya desde antes. Entonces, pongo 141. Cuando suba de 141 me va a avisar. Siempre lo vamos a dejar entrada ahí porque yo quiero que me avise en cualquier momento, no hasta este, que es End of the Day, que significa final del día. Así que siempre entra ahí. Y aquí puedo escribir lo que yo quiera. Eh, nada más, yo, este es un mensaje para mí mismo que me va a caer al correo y voy a ponerle recordarme que tengo que abrir esta transacción y puedo incluso aquí para ahorrarme tiempo ponerle el contrato que yo necesito abrir, que es abril 140, ¿no? Y vengo y le pongo aquí de abril 140, ¿no? Abril 140. Y cal, le voy a poner para acordarme mejor. Y esto lo puedo mandar. Y vea, le voy a dar guardar. Y aquí la tengo. Tengo, ahí tengo otra que había hecho yo de ejemplo antes. Y tengo esta que se llama Toyota, que es la que yo tengo. Y dice... Cuando el precio sea mayor de 141, cuando ahora mismo, como ya hemos visto, pues esto está valiendo, eh, está valiendo 135 dólares, ¿no? Como ya lo tenemos acá en pantalla, ¿no? Sin embargo, tengo que esperar que suba de 141 y cuando eso suceda, a mí me va a caer una alerta. ¿A dónde me va a caer? Aquí me está diciendo a este correo que tengo yo de ejemplo en este caso. A usted le puede caer en el correo, obviamente, que usted ponga cuando se abra esta cuenta aquí en Barchar. Recuerde que también hay un truco que usted puede hacer. Si usted el correo lo instala para leerlo en su teléfono móvil o en su tablet y le avisa a usted en el momento donde esté donde usted le cae ese correo y usted recibe esos correos en su teléfono o en su tablet o en su computadora y tiene una notificación de cada correo que recibe, pues usted se va a poder darse cuenta en el momento de que eso llega a 141. Digamos que ya llegó a 141, que es lo que tenemos que hacer. Puedes venir a abrir el contrato manual, hacer lo mismo que estábamos haciendo, ¿no? Venir al mes de abril, el precio de ejecución o strike 140, darle clic aquí donde dice Ask, y da igual, en este momento está en 135, después va a valer más, y podría estar a 200 o lo que sea. Del precio que esté, no importa, le damos clic ahí y le vamos a dar clic en Limit siempre, y el precio que esté aquí no lo cambio, y simplemente le doy enviar la confirmación, y se va a abrir en ese momento de forma manual. Esa es la forma más sencilla de hacerlo, eh, el proceso en un broker, como por ejemplo, eh, Choice Trade, ¿no? Que, que usted tiene, vea, en Choice Trade el plazo es lo mismo, Trader Home, voy ahí, y pongo el símbolo que tengo, que es TM, Trade Stock, porque, en, bueno, perdón, en este caso es opción, Trade Option, le doy clic aquí donde dice agregar Option Level, es decir, como una que me ponga una, una esta, esta cosa es como un, un que me deje escoger una opción. Siempre buy to open porque voy a abrir comprando. Expiración, lo que dijimos, abril, ¿de dónde estoy sacando esto? De aquí, de las alertas, 120, 140. ¿De dónde sale esto? Bueno, eso usted tiene que aprenderlo a elegirlo, nosotros ya le estamos dando el pan comido y pues obviamente pues ahí está ya, pero si usted lo quiere aprender de dónde viene esto, pues tiene que estudiar otros cursos en esta clase, pues como le repito solo nos estamos basando en hacer el proceso así que abril, siempre cal porque vamos para arriba y el strike o precio de ejecución 140, ¿no? siempre la cantidad que usted quiera, en este caso le vamos a dejar uno y vea, siempre aquí le dejamos el límite y el precio aquí vale lo mismo, lo mismo 135 que estábamos hablando que costaba aquí, vale ahí, ¿no? Vea que todo está conectado y que es lo mismo proceso. Aquí siempre le voy a dejar de ahí, ¿por qué? Porque ahora esto lo estoy haciendo manualmente, porque a mí ya me cayó la alerta de este sitio, ya me cayó la alerta y yo sé que la tengo que abrir ya, por lo tanto, pues lo, no hay problema. A esto le voy a dar enviar y se me ejecutaría la orden de forma inmediata y así habría abierto yo una transacción. Otro truco más antes de terminar es 
que no solo este sitio va a archar, porque a veces muchas personas me dicen, Luis Enrique, este video no sirve porque ese sitio a lo mejor ya cambió algo. Nosotros obviamente no somos dueños de este sitio, barchar.com, nosotros solo hemos hecho la investigación donde usted puede usarlo gratis, sino le voy a dejar otro sitio por si acaso algo cambie. El sitio que se llama tradingview.com, aquí donde usted se puede hacer una cuenta, tiene que tener una cuenta para poder hacer esto. ¿Cómo se hace una cuenta? Yendo a tradingview.com y en esta parte de aquí yo, porque ya tenemos nosotros nuestra cuenta, aquí le va a decir que abra la cuenta y le va a pedir lo mismo, usuario, contraseña y es gratis. Se viene la gráfica que es a ver la gráfica para verla solamente le da clic aquí donde dice chart y lo va a traer a esta gráfica no qué pasa en esta parte de aquí en cualquier gráfica obviamente ya aquí ya tengo yo el símbolo tm pero aquí donde está el relojito vea que dice alertas le doy clic alertas y se me abre esto yo ahí tengo una de ejemplo que la voy a borrar y voy a poner otra vea que dice crear aquí una nueva alerta le voy a dar clic ahí y que me pregunta me pone TM, ¿no? Que es la empresa. Ahí quiero la condición. Tengo varias opciones. No vamos a explicar cada una de estas porque se puede hacer mucho más complicada la cosa. Sin embargo, necesito solo dos. Crossing up y crossing down. Crossing up significa cuando voy a invertir para arriba, subiendo arriba de, cruzando de, arriba de. O cruzando para abajo, o sea, cayendo. Down. Estas dos son las que necesita. Esta para invertir para arriba y esta para invertir para abajo. Para arriba, en este caso. Le dejo aquí value, aquí no voy a tocar nada más value. Y aquí voy a poner, recuerde, ¿cuánto? 141. Porque esa es mi señal de entrada, ¿no? Entonces, perdón, 141. Y le dijo que solamente una vez. ¿Por qué? Porque yo solamente necesito una vez. Si no, toda la vida me va a estar avisando, avisando, avisando. Si le dejo este otro que es, significa every time, que significa todas las veces, ¿no? Lo dejo aquí. La fecha siempre me la pide, lastimosamente usted lo único que tiene que hacer es ponerle por lo menos dos semanas adelante. Si por ejemplo, eh, ahí aquí le deja poner un mes más, pues póngale el último del mes. No hay ningún problema porque lo que necesitan ellos es saber cuándo esto va a desaparecer. Déjele ahí dos semanas porque usted no sabe cuánto va a tardar esto. No vaya a poner un día porque si mañana no llega a 141, después no le va a avisar porque se va a ver cancelado la alerta. Póngale más días, póngale por lo menos semana y media o dos semanas. ¿no? Así que Aquí, ¿qué es lo que va a hacer la alerta? Me, si usted tiene la aplicación, porque la puede bajar para tanto para Android como para iPhone, puede descargar la aplicación y abrirse e instalarla y con su cuenta y le notificaría en su teléfono en esa aplicación. Y si no, simplemente le va a avisar. Esto que dice show pop up significa que le va a salir como un anuncio aquí en su computador. Y lo más importante este, send email, que es que le va a mandar un correo electrónico que también usted puede revisar en su computadora, tablet o en su mismo eh, teléfono móvil, ¿no? Aunque si usted tiene la aplicación de ellos, solamente le da chequecito aquí y le dice de que tiene que descargarla para la App Store o para Google Pay, es decir, para Android, cualquier teléfono Android o cualquier teléfono de iPhone también, ¿no? Así que aquí es el mensaje donde lo vamos a poner. Usted le pone recordarme, comprar, cal abril 140, ¿no? Y yo sé que voy a tener que ir en ese momento a abrir la transacción. Son dos lugares, tradingview.com y este que se llama barchar.com en tools y la parte de las alertas, donde nosotros podemos hacer esta parte manual. Y obviamente tenemos la, la opción, ¿no? Porque nosotros siempre ponemos el precio de la acción y usted no sabe el precio del contrato de opciones. Por último, truco Siempre nos gusta dejarlo todo. Si usted no eh, tiene un broker, esto lo hemos hecho para que usted sepa lo que tiene que hacer. Sin embargo, hay corredores de bolsa avanzados de los que nosotros recomendamos que no necesita usted tener un sitio de alerta. Nosotros le hemos dado la herramienta porque, por ejemplo, tenemos clientes que Choice Trade pues, no deja poner este tipo de alertas ni este tipo de órdenes. Sin embargo, un corredor de bolsa como Tinkor Swing, como TD, como TD Ameritrade, perdón, se llama este broker, o como también Interactive Brokers, Toledo Trade, algunas otras plataformas más avanzadas, tienen muchas funcionalidades y se puede hacer esto bien fácil, sin necesidad de ir a, a Barchar, ni tampoco a TradingView. No necesitamos poner ningún tipo de alertas, sino que lo que podemos hacer es venir y poner aquí, Escoger el contrato, ¿no? Ya lo tenemos escogido, el de abril, abril, 140 y yes. Le damos clic ahí y aquí le dejamos market. No vamos a tocar nada, le dejamos market para que no sabemos a cuánto se va a comprar esto. No sabemos cuándo va a llegar, pero sí sabemos una condición. Lo dejamos, le damos clic aquí 
en este cuadrito aquí, en esta como tu arquita que hay ahí. Y ahí tenemos, por ejemplo, TM. Le doy un clic aquí donde dice símbolo. Todo lo demás lo no he tocado. Dejo ahí TM y doy otro clic aquí. Le dejo Mark también. Y aquí tengo dos símbolos. Menor o igual significa el primero y el mayor o igual significa el otro. ¿Cuál necesito? En este caso, porque voy a invertir para arriba, necesito el mayor o igual. En este caso, porque voy a invertir para abajo, en otro caso, perdón, sería el menor o igual. Dejo mayor o igual y adivine qué voy a poner aquí. El precio de que yo necesito de confirmación, que es de 141 dólares. ¿no? Entonces, en ese caso, vengo aquí y le pongo 141. ¿Y qué me está diciendo esta condición? Me está diciendo de que solamente va a comprar el contrato que yo le estoy diciendo aquí abajo. Solamente lo voy a comprar cuando suba de 141 el precio de la acción. Y lo tanto, pues ya tengo esto hecho. No necesito ninguna alarma. Ya esto me va a quedar vigilando. Pero estos videos, este último truco, depende de cada corredor de bolsa el proceso para realizarlo. Normalmente no lo necesita hacer. Por ejemplo, en Plus 500 no le permite invertir en opciones. No lo va a necesitar hacer ahí. En este broker, pues se lo acabo de enseñar. Hay muchos más brokers que nosotros le hemos recomendado, en los cuales que, pues, obviamente usted podría hacer eso. Así que no se preocupe por eso. Nosotros tenemos entrenamientos de cómo hacer este proceso en cada uno de los brokers. Y nosotros simplemente hemos querido en esta ocasión darle el truco para que usted se vea la realidad de cómo hacer cada transacción por su manera en que, que la hemos visto, ¿no? Estando frente a la computadora con una orden limit, estando o sin estar frente a la computadora con una orden que se llama stop y luego comprando una opción sin necesidad de tener más que una alerta en un sitio que nos avise y después salimos nosotros corriendo a comprar esa opción. Y por último, el truco que hemos hablado, que es eh, el, el que acabamos de ver de que el mismo broker nos lo hace todo, ¿no? Dependiendo de la limitación que usted tenga, obviamente eh, le recomendamos que se una a uno de los grupos, a uno de nuestros planes de suscripción para que aprenda a hacerlo de forma profesional y sin necesidad de sitios externos. Pero esta clase se ha tratado de que usted entienda todo el proceso y que se busque la vida de alguna manera, que, que todos hemos pasado por ahí, que por la razón que sea, si usted está con otro broker que no le permite hacer eso, pues no hay ningún problema porque usted puede invertir y no hay excusa para que no invierta. Que si no se ha unido todavía, esta clase ha sido una clase VIP, solo para miembros VIP. Sin embargo, nosotros pues a veces compartimos estas clases con otros eh, clientes que potenciales que a lo mejor nos piden ejemplos de cómo hacer algo y por lo tanto no sabemos dónde va a terminar este video. Y pues lo que estamos haciendo es simplemente invitándolo, si no se ha hecho todavía, a nuestros planes de suscripción. El plan iniciando consiste de alertas una vez al mes. La primera semana del mes le mandamos una lista de empresas exactamente igual a esta lista que usted estaba viendo, en donde le decimos todos los precios que usted tiene que abrir eh, la transacción, los precios de entrada, luego los precios de salida con pérdidas y con ganancias, que también en otros videos aprenderá usted a configurarlos. Luego también le mandamos, le, le, le tenemos el plan PRO, que incluye no solamente eh, acciones y opciones, porque el plan iniciando incluye solo acciones y opciones. Este incluye cuatro, esos dos mercados y además futuros y forex, pero no incluye alertas y por eso tiene ese precio. Y por último, pues estamos en promoción con el plan VIP, que incluye no solamente, este incluye todo, ¿no? Incluye los cuatro entrenamientos para acciones, opciones, futuros y forex. No solamente un método, sino múltiples estrategias para cada uno de esos mer cuatro mercados. Aparte, le tiene derecho a clases personales conmigo para que usted pues, pueda aclarar cualquier duda y lo hagamos todo más despacio y a su propio ritmo. Y por si fuera poco, estas alertas no se las vamos a mandar, esa lista de empresas no se las vamos a mandar toda la semana del mes, sino todas las semanas del mes y todas las semanas del año. Y tiene ese precio. Los precios están a punto de subir. Si usted quiere más información acerca de nuestras alertas, lo único que tiene que hacer es ir a submarinobursatil.com barra alertas y va a aprender más de cómo nosotros seguimos trabajando, de cómo llevamos años generando un porcentaje positivo en este mini fondo de inversión que son estas alertas y que después de casi ocho años estamos todavía en territorio positivo de una forma seria, constante y que somos una solución completa. Le damos los entrenamientos, le damos el apoyo personalizado y por supuesto lo dejamos practicar con nuestras alertas desde la primera semana. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.